Bienvenidos, estimados amigos, al Pinacate News. Hoy, domingo 8 de enero de 2023, iniciamos con esta transmisión. Bienvenido, Adrián. Gracias, gracias, Joaquín. Muchas gracias a ti y a todas las personas que nos ven a través de sus redes sociales. Un abrazo. Mil gracias, Adrián. Desde, pues bueno, el tema que les traemos hoy a todos nuestros seguidores se refiere principalmente a la detención de Ovidio Guzmán el hijo del Chapo Guzmán, en la comunidad de Jesús María, perteneciente al municipio de Culiacán, Sinaloa, el pasado 5 de enero a las 4, 4 y media de la mañana. ¿Cómo viste este, esta situación? Ahora, ¿Tú qué andas por allá? Sí, muchas gracias, Joaquín. Eh, pues fíjate que es un gran acierto de parte del presidente Andrés Manuel López Obrador porque precisamente pues todos sus, sus grandes críticos, toda la oposición estuvo machaque, machaque, machaque desde hace algunos años que tenía un pacto precisamente con, con esta organización y pues se le cayeron los argumentos, ¿no? Más allá de que quieran justificar o quieran hacer una maroma a la oposición, que no fue por tema de él, que fue por tema del presidente Biden, que la visita, que no sé qué, independientemente de eso, eh, se logró y políticamente tiene un impacto, impacto tremendo eh, este, en la sociedad, un impacto muy positivo. Entonces creo que eso hay que rescatar, porque más allá de que quieran montar el tema de, de la próxima visita de los presidentes de los otros países. Qué bueno, este, Adrián. Yo también de verdad celebro esta, esta detención. Creo que le hace mucho bien a nuestro país de este, mandar este mensaje de que la autoridad está realizando su trabajo. Sin embargo, creo que hay ciertas circunstancias y cuestionamientos que hacer en el proceder de este ejercicio que me gustaría utilizar esta plataforma para junto contigo de este, darle a nuestros seguidores una visión tanto de este, visión política, que tú eres un experto en ella, desde una visión administrativa, de administración pública, que es a lo que yo me he dedicado, mi querido, si te parece bien. Claro que sí, claro que sí, Joaquín. Pues mira, este, en la perspectiva política, yo pondría los diferentes elementos en la mesa para tu, tu análisis y el análisis de la gente que nos está viendo a través de sus redes sociales. Número uno, eh, el discurso de la oposición que habían estado comentando durante mucho tiempo que eh, el, el gobierno federal era un arcoestado. Esa es la primera perspectiva que tenemos que abordar. Dos, el mensaje que manda el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador que está cuidando por la seguridad, que está velando por la seguridad de los ciudadanos y que a través precisamente de, de esta táctica que implementó el gobierno federal eh, vaya, va a seguir fortaleciendo el, en términos de seguridad a nivel nacional, no solamente en el estado de Sinaloa. Eh, yo sé que falta mucho, yo sé que eh, hay mucho por hacer, yo sé que eh, muchos de los estados están sufriendo este problema tan difícil que enfrentan muchas familias, pero vaya, ahí, de, ahí dejamos también el tema en la mesa de lo que está haciendo el presidente en términos de seguridad. Y la tercera parte que yo este, quisiera poner en la mesa también es, pues el presidente de la República le queda más o menos o una cuarta parte, vamos a decirlo así, de su sexenio, ¿no? Vamos a hablarlo en términos eh, de cuantitativos, un año y medio le queda este, para gobernar, porque la última parte se va a hacer en la transición del nuevo presidente. Entonces, con esta cuarta parte que le queda al presidente, ¿qué sigue? ¿Qué viene? Este, ¿Cómo se va a desarrollar? Este, ¿Qué nuevos argumentos tendrá que sacar la oposición para poder debatirle o rebatirle al tema al, al presidente de la República? Pero sobre todo, yo pongo en la mesa que el fortalecimiento del partido en el poder de Morena con este tema se, se hace muy, muy firme, se hace muy fuerte porque había estado cuestionando, vuelvo a repetir, la oposición de que Morena no estaba trabajando en estos temas. Entonces yo pondría esos temas de entrada en la mesa para poderlos analizar en, en esta perspectiva. Muchas gracias, este, mi querido Adrián. Algunas autoridades estatales, municipales y federales quedaron sorprendidas Uh, en base a esta detención. Algunas de ellas mencionaron que no estaban enteradas de esta, de esta situación y al no estar enteradas dan al margen o la idea pues en que no fueron este, comunicadas que se iba a realizar esta operación dado que pues se merece todo tipo de, de, de sigilo ¿no? para el, 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 el objetivo ¿no? como lo se alcanzó de, de la detención de Ovidio ahora el argumento que realizas y que viertes respecto a la oposición tú sabes que en lo personal 
no comparto la idea de ningún partido político, ni estoy adherido a ninguno de ellos. Es, es, trato de ser objetivo en ese, en ese sentido y no pretendo tampoco adherirme a ningún partido político, pero por la oposición, por eso se le llama oposición, porque tiene que dar argumentos de este, y críticas ¿no? para hacer un mejor gobierno o, o que se entienda ¿no? por qué lado se debe de atender el gobierno eh, actual ¿no? y qué, qué cuestiones debe de atender. Si hace una crítica de que el presidente no atendía este tipo de situaciones y por otro lado sí la atendió, con esto no se ve claro que exista una estrategia en el cual se estén fortaleciendo las instituciones de seguridad en nuestro país. ¿no? Entonces sí veo un éxito en la detención, pero veo también muchas deficiencias por parte de las autoridades municipales, estatales y federales que son responsables, son responsables de llevar este tipo de tareas, desde la prevención, como ya lo mencioné, desde el Fuero Común y el Fuero Federal. La Fiscalía General de la República no ha fortalecido sus policías y no ha presentado ningún proyecto ni plan en el cual se merezca esté atendiendo el tema. ¿No? ¿Y qué es lo que pasa con esta situación? Que le dejan la responsabilidad a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Armadas no tienen toda la investidura jurídica y legal para poder llevar este tipo de, de situaciones. Ese es un gran pendiente en el cual no tenemos por qué estar celebrando pues, que la detención fue un éxito. Otro pendiente es que tampoco se está proyectando, como pasa en países desarrollados, una estrategia donde este cártel haya sido afectado en su estructura financiera y en su estructura de operatividad, hablando de la adquisición de armas y de otros líderes que están en este sentido. Entonces, eso tampoco está claro. ¿no? Entonces, sí hay muchas cuestiones que están rondando en torno a la detención de Ovidio y que muchos comunicadores especialistas este, han estado advirtiendo críticas. No todos son de este, enteramente de oposición, ni todos son de derechas y a favor del presidente. Es, esos términos de este, creo que nada más lo, los proyectas o, o tú los das como punto de vista de partida, mi querido Adrián. Pero creo que dentro de las instituciones no se ve claramente este, este proceso de, de organización y de fortalecimiento de las instituciones para que cada quien haga la tarea que tiene que hacer. Mira, eh, eh, me, me metes en, en el callejón sin salida de la prevención, este, difícilmente algo podría decir a favor, ¿no? Este, sinceramente sí, es una tarea que no está haciendo nada bien, ningún nivel este, del gobierno, eso no tengo ninguna duda, coincido al 100% contigo en términos de la prevención del delito, ¿no? Coincido. Eh, y la otra parte, en lo que mencionas de que eh, hay que trabajar más a fondo con los cárteles, con este en particular, que porque la estructura y todo eso, celebro que hoy ya no se esté cuestionando el pacto, celebro que hoy ya se esté hablando de que hay que ir más a fondo, que hay que desarticularlo, que me, me gusta, o sea, te felicito verdaderamente porque ya estás abordando pues un tema de mayor profundidad, ¿no? Ya no se les está cuestionando al presidente de que si están o no aliados, ¿no? Hoy dices ya, mira, hay que checar este tema, el tema financiero, el tema de aquí y allá, exactamente, coincido contigo al 100%, no solamente con este grupo, con todos los grupos en general, creo que se tiene que trabajar más a fondo este, en esos temas, eh, creo que el gobierno federal... Eh, tiene mucha inteligencia este, militar, no soy experto, no me dedico al tema de seguridad, pero este, el gobierno federal debe tener una gran capacidad de inteligencia y creo que la debe de empezar a utilizar para poder eh, trabajar en ese sentido. ¿no? Entonces yo creo que vamos a ver en los próximos meses un poquito más de trabajo para poder ir abordando esos temas con, con otros grupos organizados, ¿no? con, con otros grupos que se dedican perdón, a este tema. Pero, ¿Qué es lo que está en juego, Joaquín? La hegemonía por el poder la lucha por el poder, eso es lo que está en el, en el centro del debate político, Joaquín, más allá del tema social, más allá del tema institucional, lo que está en juego en el 2024 es la hegemonía del poder. Entonces, en, ese, en esa perspectiva, Joaquín, este, ¿qué, ¿qué opinión te merece esto que sucedió con respecto a la búsqueda por la hegemonía del poder para el 2024? Mira, yo creo que... Mm. Sigo desde pensando que hay pendientes que atender. 
este, en materia de seguridad y, en, y en, otros, en otros ámbitos, ¿no? En educación, en salud y demás. Pero tiene razón, el presidente sigue estando bien posicionado, sigue teniendo buena aceptación en algunas encuestas que se, que se han realizado y sigue con, o sea, punteando ¿no? dentro de, de, de liderazgo ¿no? que, que, que se merece y que ha obtenido. Creo yo también que la oposición no ha entendido, no ha entendido cuál es la postura que está pidiendo la sociedad actualmente. No soy un experto en política, lo aclaro aquí, pero desde, creo que la, la, la sociedad está pidiendo a gritos un cambio profundo dentro de las instituciones políticas en nuestro país, hablando del PAN, del PRI, del PRD y demás instituciones, ¿no? principalmente las más añejas, las que ya mencioné, y creo que ellos siguen aquilosados en esta, en esta idea de hacer la crítica por la crítica, dado que no funcionó cuando ellos fueron gobiernos no funcionó su estrategia. Ahora, en lo actual, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro con la detención de Ovidio? Pues ya hemos tenido muchos ejemplos desde en el pasado, ¿no? La detención de Caro Quintero, la detención de muchos capos en el país que realmente han servido para acreditar desde a, a, al gobierno en turno pero en un espacio muy pequeño yo no creo que sea un, una lanza una punta de lanza que se puede utilizar como una bandera política pues para poder de este, ganar o, o acreditar un partido político ¿no? o sea realmente no lo creo no creo que Morena tenga clara el beneficio ¿no? que, que, que le causa o, o el perjuicio que le causa también desde tanto la crítica como los, los aciertos en, en la detención y creo que debemos de separar, eso sí me gustaría hacer un puntual, creo que debemos de separar estas acciones de gobierno con la política y no seguir dañando como lo dañaron en el pasado la oposición, hoy oposición en el país. Hay que sacar estos temas de la política, Adrián. Sí, sí, coincido, coincido contigo, Joaquín. Este... Eh, yo creo que aquí eh, deberían los partidos políticos tradicionales, PRI, PAN, el PRD, de, de, de replantearse un, 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 un reloaded, un, un, un reseteo, eh, un volver a empezar de parte de ellos. Eh, yo, yo hace unos días este, eh, te he compartido inclusive eh, la renuncia, que no la ha he hecho efectiva. No sé si para estos momentos cuando la gente esté viendo este programa ya la hizo efectiva. Este, pero en aquel momento no la había hecho efectiva todavía el exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, este, un connotado panista este, de, 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 a nivel nacional, chihuahuense, y él decía, pues, él, él decía precisamente que los partidos políticos tradicionales no, está, no le estaban entendiendo a lo que la gente que quiere en este momento, no le estaban entendiendo los reclamos de la sociedad, López Obrador sí lo entendió, López Obrador este, entendió lo que la gente quiso, lo que la gente quiere, lo interpreta y lo ejecuta a la perfección sin embargo es necesario por el bien de la democracia, es necesario que los partidos tradicionales, PAN, PRI PRD, eh, evolucionen eh, tienen secuestrados a, a, a la, al PRI y al PAN tanto Marco Cortés por un lado en el PAN tanto Alito Moreno por el PRI tienen secuestrados a esos partidos políticos y qué no decir este, de, los, de los chuchos en el PRD, de Jesús Zambrano y su, y su equipo, su camarilla entonces yo creo que aquí, este, mientras sigamos teniendo en el país eh, este tipo de oposición, Joaquín, yo creo que no hay ninguna esperanza de que este país, con respecto a esa parte del espectro político, cambie de que, de que el país mejore. Y eh, mientras se siga teniendo en el país ese tipo de oposición y no existan líderes que eh, enarbolen esas verdaderas causas ciudadanas, que entiendan muy bien los reclamos, las necesidades de la ciudadanía, Morena, el presidente López Obrador y cuantos líderes del partido Morena vengan van a seguir gobernando, entonces yo creo que aquí hay una tarea importantísima si sí es cierto, no es un gobierno perfecto eh, te, la, te, lo, te lo acepto al 100%, el, el gobierno de López Obrador no es un gobierno perfecto, es un gobierno que está trabajando todos los días por el bien de la sociedad, es un gobierno que que, que hace sus aciertos, que de vez en cuando también tiene sus pequeños errorcitos, pero no le pueden quitar a López Obrador esa, ese enfoque social, ese enfoque de ir por los más pobres, ese enfoque de trabajar precisamente por los más necesitados. Entonces, cuando la oposición 
cuando los partidos políticos tradicionales también busquen el beneficio de la sociedad en general, de los más pobres, de los más necesitados y no de los ricos y no de los que están en la parte de arriba de la pirámide, en ese momento creo que la sociedad va a voltear hacia ellos y va a empezar a haber un cambio este, en, en, en la oposición de la forma de ver la, la política y por supuesto la democracia en nuestro país. Yo, yo no sé, Adrián, si el presidente eh, entiende o no y si está junto a la gente más necesitada o no. Esa parte yo no la entiendo. Yo desde lo que sí estoy completamente seguro es de que la oposición no lo entiende, ¿no? Y por eso hicieron ganar al actual presidente de la República, pero sigo centrando toda mi energía y toda este, mi concentración en el fortalecimiento de las instituciones, no tanto a quien necesite más en este país y quién tiene más, ¿no? No es el quién tiene ni quién necesite más. Creo que ese, ese, ese discurso este, realmente polariza a, a nuestra sociedad y no, y no nos fortalece en ningún sentido. Pero lo que sí estoy completamente seguro es de que se han ido abandonando, no solo en este sexenio, sino en sexenios pasados y con mayor profundidad, desde las instituciones. No han tenido ningún interés en el fortalecimiento de ellas en un sistema de servicio profesional de carrera ¿no? donde vayan ascendiendo de manera vertical, paulatinamente, con sus méritos, con sus estudios, con participación, con concursos y que, y que se vayan ganando las posiciones técnicas en cada una de las posiciones de este, estratégicas de este país y de gobierno, ¿no? en comunicación y transportes, en la Secretaría de, este, de Bienestar actualmente, en la Secretaría de Hacienda y demás instituciones que tiene nuestro país medianamente, por ahí la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene el Instituto Matías Romero y pues tiene el Servicio Exterior de, de Carrera, desde el Banco de México también tiene esta jerarquía, obviamente las Fuerzas Armadas cuentan con esta jerarquía, tanto el Ejército como la Armada de México como la Secretaría de Marina y desde, por ahí hay unos vestigios en la Secretaría de Hacienda también de este servicio de carrera y el Poder Judicial, el Poder Judicial también cuenta con esta, con esta parte de, de formación de, este, de carrera judicial. De ahí en fuera de este, no existen instituciones que tengan este, este fortalecimiento y, y bueno, necesitamos atacar de manera contundente esta situación y después de tener ahora sí fortalecidas las instituciones, sí ver de este, el tema de poder llevar ¿no? estos beneficios a la sociedad que más lo necesita y ver si sí, los grandes potentados y que no pagan sus impuestos, quitarles y demás. ¿no? Pero queremos de este, correr y volar sin antes haber aprendido ni siquiera a gatear, mi querido Adrián. Ese es el, el tema de este, con el cual de este, yo concuerdo. Muy bien, que no se nos olvide que primero los pobres, entonces, ¿eh? Es primero los pobres, muy bien. Este, pues bueno, ya queda poquito tiempo del programa, este, Joaquín, yo creo que una última aportación de mi parte este, sería, pues vamos dejándole a la sociedad, como tú bien lo planteas, este, el análisis, vamos dejándole a la, a la sociedad la discusión, la crítica, la reflexión de la manera en la que está gobernando este, nuestro presidente López Obrador y vamos a ver en los próximos meses de cara aquí a, a, a todo el 2023 que apenas pues, va, va iniciando, cómo se desarrolla, cómo sigue gobernando López Obrador este, y cómo los otros dos poderes, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, eh, trabajan cada quien en su propio horizonte y ojalá, ojalá este año tengamos, eh, por supuesto, un mejor país. Bueno. Esperemos que la sociedad no resienta tanto estas embestidas del crimen organizado, este, que salga lo menos lastimada de estas situaciones y que sirva de ejemplo para aquellos políticos que andan negociando con, con el crimen organizado de irse alejando un poco más de esta, de esta situación y fortalecer más sus instituciones. Muchas gracias, de este, mi querido Adrián, por este tema y muchas gracias, queridos seguidores y auditorio. Los esperamos en nuestra próxima cápsula. Hasta luego.